Hello, this is Usha Pandit, your Mind Springs English teacher. Today I have come to you with vocabulary of speed. Okay, vocabulary with speed, that is what is going to happen. So, there are lots and lots of words, and this is for the candidates who are doing exams with railways, banks, SSC, and other competitive exams. तो जैसे मैंने पिछली बार कहा आपसे कि अगर रैंडम वोकेबलरी आपको नहीं करना चाहिए जो भी करोगे उसमें एक कॉन्टेक्स्ट एक लॉजिक एक ये होना चाहिए वेर यू आर वेर इट इज रूटेड इन समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड तो ये जो सेंट्रल वर्ड्स है स्पीड का द वर्ड्स आर तेजी गति वेग एंड तीव्रता सो दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्पीड अभी इसमें प्रॉब्लम ये आती है दैट इन इंग्लिश यूसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट तो यू कैन नॉट जस्ट टेक वन वर्ड एंड थ्रो इट इन टू एनी कॉन्टेक्सट दैट इज नॉट पॉसिबल यू कैन से दिस इज ऑल्सो स्पीड दैट इज ऑल्सो स्पीड वी कैन यूज दिस वर्ड एनी वेयर यू कैन डू दैट यूसेज इज इंपॉर्टेंट एंड वाई इज इट इंपॉर्टेंट चार चीजें हैं फिजिकल मेंटल वर्क रिलेटेड और लाइफ स्टाइल रिलेटेड हर चीज में आपको स्पीड मिलेगा एंड ईच ऑफ दीज स्पीड रिलेटेड वर्ड्स इज डिफरेंट समटाइम्स यू कैन एक्सचेंज दैम समटाइम्स यू कैन नॉट सो लेट अस सी व्हाट दे आर सो इट इट्स नॉट लाइक इन हिंदी में आपके पास ये वर्ड ये मुहावरे नहीं है जैसे पलक चपकते ही हवा में बातें कर हवा से बातें करना उड़न छू हो जाना ऑल दीज आर मुहावरे और दे आर सेइंग्स दैट यू हैव इन हिंदी दैट आर रिलेटेड टू स्पीड इन द सेम वे यू हैव गॉट अ होल बंच ऑफ फ्रेजेस दैट आर यूज्ड इन इंग्लिश दैट इज रिलेटेड टू स्पीड सो इफ यू से ही वेंट आउट ऑफ द रूम लाइक अ शॉट इट मींस लाइक हाउ बुलेट गोज आउट ऑफ अ गन लाइक अ शॉट ही वेंट आउट ऑफ द रूम सो शोइंग स्पीड ऑन द डबल कम ऑन मूव इट ऑन द डबल इफ समबडी गिव्स यू अ कमांड लाइक दैट मींस start right now don't waste a minute in a jiffy he did it in a jiffy what does jiffy mean in one second palak japakte hi he had finished his work in a jiffy he had finished his work in the blink of an eye again palak japakte literally palak japakte hi isn't it in the blink of an eye by the time you blink it's over in a tearing hurry look at this word tearing tearing hurry that means like how you tear something the speed with which something tears here the hurry is tearing then you have like a bat out of hell that's a very good expression in english i don't know whether bats go out of hell but it's an expression we've had for a long time like a bat out of hell that means the way a bat would run out of some place that is hot you have this person running out और एक है सो आई डिड लाइक अ शॉट और यू कैन से लाइक एन एरो और लाइक अ डार्ट ऑल दीज फ्रेजेस आर यूज्ड फॉर स्पीड ओके दे कम इन एनी ऑफ योर कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस यू नो कि वो स्पीड रिलेटेड है अच्छा अभी देखते हैं कि नेचर में क्या होता है फिजिकली अगर फिजिकली आप स्पीड की बात करो तो ह्यूमन बींग्स देर इज नो स्पीड अनलेस वी रन इज इंट इट बट इन नेचर कुदरत में बहुत स्पीड है सो यू विल फाइंड स्पीड इन द सी इफ यू से अ टर्ब्यूलेंट सी इट मीन्स अ सी दैट इज अप्रोचिंग वेरी फास्ट इफ यू से द टेम्पेस्टुअस विंड टेम्पेस्टुअस दैट मीन्स लाइक अ टेम्पस्ट जैसे वो यू हैव टेम्पस्ट एंड वेर सीज रोर एंड विंड कम टेम्पेस्टुअस स्पीड सो आई कैन से ही रैन एट अ टेम्पेस्टुअस स्पीड तो क्या होता है मेटाफोरिकली वी कैन टेक एवरीथिंग एंड पुट इट ऑन द ह्यूमन बीइंग तो ये जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग को हमेशा बोलो ही रैन फास्ट ही रैन क्विकली ही रैन स्पीडली ही रैन स्विफ्टली ये तो बच्चों वाली बात हो गई बट इफ यू वांट टू बी स्मार्टर इन योर राइटिंग और इन योर अंडरस्टैंडिंग इफ यू से ही रैन एट अ टेम्पेस्टुअस स्पीड इट मीन्स जैसे टेम्पस्ट आता है उसी तरह ही रैन सो दैट इज दैट फ्लीट फुटेड डियर 
तो हरण जो होता है वो फ्लीट फुटेड होता है उसके कहते हैं फ्लीट फुटेड यानी इतनी तेजी से वो दौड़ता है तो ये हो गया नेचर वाला या फिजिकल अभी इफ यू कम टू मेंटल मेंटल तेजी भी होती है ना यू आर नॉट जस्ट फिजिकली फास्ट यू आर ऑल्सो मेंटली वेरी क्विक ऐसे लोगों को हम कहते हैं ही हैज अ नीडल शार्प इंटेलेक्ट और वी में से अ रेजर शार्प इंटेलेक्ट नीडल भी कह सकते हैं और रेजर जैसे दाढ़ी बनाते हैं आप रेजर वैसा एकदम तेज जो है इंटेलेक्ट उसको हम कहते हैं रेजर शार्प या नीडल शार्प इंटेलेक्ट ये भी एक वर्ड है इंट्यूटिव इंट्यूटिव का मतलब है जो इतना तेजी से जो कोई कोई चीज समझता है कि उसे खुद पता नहीं है कि उसने समझा कैसे जैसे कोई कुछ लोग मैथ्स करते हैं उनके सामने कोई प्रॉब्लम डालो तो वो आंसर लिख देगा छोटे छोटे बच्चे आंसर लिख देंगे सही सही जवाब है लेकिन उनसे पूछो आप बेटा कैसे मिलाइए तो वो बता नहीं पाएगा आपको क्योंकि उसका माइंड जो है वो वो इतनी तेजी से वो प्रोसेस किया है कि उसे खुद पता नहीं है कि वो स्टेप्स क्या था इसे कहते हैं हम इंट्यूटिव लर्नर या इंट्यूटिव पर्सन प्रेस या कोई ऐसा होता है जो एक रूम में आ गया एक ऐसा नजर डाला उसे पता चला क्या हो रहा है ऐसे लोग इंट्यूटिव कहलाते हैं और ऐसे बच्चे जो है कभी कभी अब उनको प्रिकोशियस कहते हैं ये वाला प्रिकोशियस प्रिकोशियस मतलब जो अपने जो उम्र है उससे ज्यादा उससे बहुत आगे जिसकी समझ है या जिसका जो ग्रास्प है उस उन बच्चों को हम प्रिकोशियस कहते हैं प्रिकॉसिटी होता है इसका इसका नाउन प्रिकॉसिटी ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा अच, मतलब अच्छी हो बस बच्चों को अपनी उम्र से समझना चाहिए बहुत ज्यादा भी समझ गए तो फिर दिक्कत होती है ना प्रॉब्लम्स होते हैं तो इसलिए प्रिकॉशियस एंड देन यू हैव प्रेस्पिकेशियस प्रेस्पिकेशियस इज अनदर वर्ड फॉर वेरी क्विक मेंटल एजिलिटी ये देखिए ये वर्ड एजिलिटी मेंटली इफ यू आर अजाइल इफ देर इज मेंटल एजिलिटी यू आर वेरी शार्प एंड विगरस When we use the word vigorous, we call it a vigorous intellect. एक ऐसा ब्रेन uh, जो बहुत ही तंदुरुस्त है vigorous है जो दौड़ता है उसे हम vigorous intellect कहते हैं So you've got a lot of words for mental speed, especially in the human being, because human beings are the intelligent ones. Now let us come to Uh, so I've done phrases. Let's come to some of the other words that we use with speed. So if you want to use the ordinary words like fast, swift, rapid, it's a good idea to put an adverb in front of it. It makes it better. So ये जो extremely लगा दिया तो extreme जो adverb है वो fast के ऊपर वो बैठ के उसको और तेजी देता है. So you have extremely fast, abruptly stop. Zoop and then stop. So you can also have a stop word that shows speed. Promptly vacated. Promptly is another good word. Endlessly snored. कभी कभी क्या होता है वो तेजी जो है वो लंबाई से जुड़ती है उसकी ये ऐसे तेज तेज in the sense that it never stops. So endlessly, ceaselessly hammered. बार 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 कुछ करना that is also called uh, is a, is associated with speed rashly pursued ye jo word rash hai when you say something is rash iska matlab hai that aage piche nahi dekhne wala shakhs jo hai wo rash kehlata hai aapne aage piche left ya right nahi dekha aur aapne sirf aapne road cross kar diya to aap rash ho अगर आपने कहीं कोई इंडियन रोड के ऊपर आपने 130 के स्पीड से आप चलाने लगे तो आप रैश हो क्योंकि मौत खड़ी है वहां पे आपके लिए तो इसको रैश कहते हैं इसको करेज साहस नहीं बोलते हैं इसको कहते हैं बेवकूफी तो रैश जो होता है वो ये है डेंजरसली ड्रोव ये अनदर एडवर्ब और प्रेसिपिटसली फेल ऐसे ऐसा गिरा 
ऐसा कोई पहाड़ से गिरा तो इट विल बी अ प्रेसिपिट फॉल जिसका कोई अंत ही नहीं है इट इज सो लॉन्ग एंड सो फार यू फॉल उसको कहते हैं प्रेसिपिट ओके जरूरी है कि आप ये वीडियो कई बार देखें आप इसको ट्यूटोरियल जैसे इस्तेमाल करें विच मीन्स यू स्टॉप इट यू राइट डाउन द वर्ड्स एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट आई एम से यू रीड इट अप इट्स नॉट अबाउट जस्ट डिक्शनरी मीनिंग इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्सट अभी ये प्रेसिपिटसली जो है वी डोंट से ही प्रेसिपिटसली ड्रोव गलत होगा इफ यू से दैट प्रेसिपिटस इज फॉर फॉलोइंग सो प्रेसिपिटसली फेल ठीक है एजेक्टिव जो है वो होता है इंपल्सिव सो यू कैन हैव एन इंपल्सिव रन ये रैश वाला है और इंपल्सिव वो एक ही टाइप का वर्ड है यू कैन ऑल्सो ड्राइव इंपल्सिवली यू कैन क्रॉस इंपल्सिवली यू कैन ड्राइव इंपल्सिवली यू कैन क्रॉस इंपल्सिवली यू कैन क्रॉस रैशली ब्रेक नेक स्पीड दिस इज अ वेरी गुड वर्ड वेन यू से ही ड्रोव एट ब्रेक नेक स्पीड यू मीन ब्रेक नेक मीन वॉट ब्रेकिंग योर नेक गर्दन टूटने वाली स्पीड दैट मीन्स अ स्पीड दैट विल किल यू ब्रेक नेक अनएंडिंग स्पाइरल कोई लोग ऐसे गिरते हैं जैसे जिंदगी में गिरते हैं तो सब कुछ गिर जाता है पहले जॉब गया और उसके बाद घर गया और फिर उसके बाद बीवी गई और फिर बच्चे छोड़ दिए तो फिर आपका स्पाइरल हो गया ये नीचे फिर आप रास्ते पे आ गए तो कोई कोई लोग ऐसे करते हैं ना इतना पैसा कमाते हैं इतना गलत तरीके से पैसा कमाता है कमाते हैं कि उनका जो अंत है वो अनएंडिंग स्पाइरल में बस हो जाता है उनका अनएंडिंग स्पाइरल मर्क्यूरियल टेम्पर ये क्या होता है मर्क्यूरी मर्क्यूरी जो है वो एक ग्रीक गॉड था जिसके पैरों का जो सैंडल था उसमें विंग्स थे और वो उड़ते थे सो ही इज द गॉड ऑफ ट्रैवल एंड ही हैज विंग्स ऑन एज सैंडल्स एंड ही इज टू फ्लाई सो ही इज कनेक्टेड विद स्पीड सो वेन यू से शी हैज अ मर्क्यूरियल टेम्पर इसका मतलब क्या हुआ दैट उसका ये जो दिमाग है जल्दी गर्म हो जाता है और इतने तेजी से गर्म हो जाता है दैट इट इज लाइक एज अ मर्क्यूरी इज अफेक्टिंग हर मर्क्यूरी जैसा स्पीड उसके टेम्पर में है तो मर्क्यूरियल टेम्पर इज अ गुड वे टू एक्सप्रेस अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी हु गेट्स एंग्री वेरी वेरी क्विकली मर्क्यूरियल टेम्पर गैलपिंग कैंसर सी इंग्लिश में सबसे बड़ी बात यह है कि यू कैन पुट सर्टन थिंग्स एनी वेयर अभी गैलपिंग नॉर्मली यू एसोसिएट विथ अ हॉर्स गैलपिंग हॉर्स बट उसको वेन यू पुट इट विथ कैंसर वॉट इज गैलपिंग कैंसर गैलपिंग कैंसर या कोई भी गैलपिंग डिजीज ये होता है कि वो इतना जल्दी अटैक करता है बॉडी को दैट यू कैन नॉट यू विल डाई इन टेन डेज सो वन ऑन मंडे दे डिटेक्टेड हर कैंसर एंड द नेक्स्ट मंडे शी वॉज गॉन दैट मीन्स द कैंसर वॉज गैलपिंग तो ये भी होता है स्पीड स्वर्विंग स्वर्विंग यानी गाड़ी इतना मतलब तेजी से आता है ऐसा जो करता है ना उसको कहते हैं स्वर्विंग जो टर्न लेता है ऐसा और उसके जो व्हील्स है उसकी जो आवाज आती है और उसका जो यू नो द बेंड ऑफ द कार एज इट टर्न दैट्स कॉल्ड अ स्वर्विंग कार सो यू शुड नॉट स्वर्व योर कार बिकॉज यू माइट टॉपल उल्टा हो जाएगा गाड़ी और फिर है प्लमिटिंग रॉक्स ये वर्ड प्लमिटिंग भी जब ऊपर से जब कभी कोई एवलांश एवलांश को क्या कहते हैं हिंदी में जो पहाड़ से पहाड़ जब हिलता है तो वो उसके ऊपर के जो पत्थर जो गिरते हैं नीचे उसको हम कहते हैं प्लमेटिंग रॉक्स वो वर्ड प्लमेटिंग जो है वो रॉक्स से जुड़ा है इसके साथ नाउन्स भी है लाइक अलैक्रिटी मैंने आपको ये ये एजिलिटी बताया था अलैक्रिटी स्विफ्टनेस एंड रेपिडिटी ये जो वर्ड्स है दे आर एंड वेन यू यूज द नाउन यूज इट विद वर्ड विथ सो यू से विथ अलैक्रिटी विथ स्विफ्टनेस विथ रेपिडिटी विथ एजिलिटी वेन एवर यू यूज अ नाउन यूज दिस प्रोनाउन आई मीन यूज दिस प्रेपोजिशन विथ ओके वर्क रिलेटेड वर्ड्स आर अगर आप जल्दी जल्दी काम करते हो 
या कोई बोलता है कि भाई जल्दी काम करो देन ही इज आस्किंग यू टू वर्क एक्सपीडिशियसली और ही से वेरी गुड योर वर्क इज एक्सपीडिशियस ये वर्क से रिलेटेड वर्ड है और एक वर्ड है मिटियोरिक तो अगर आप एक्सपीडिशियसली काम करोगे तो आपका जो राइज है कंपनी में वो मिटियोरिक हो जाएगा मिटियोर इज अ हेवनली बॉडी मिटियोर जैसा करके चढ़ेगा वो मिटियोरिक इज अ क्लाइंब दैट इज वेरी वेरी स्विफ्ट ओके सो वर्क रिलेटेड मिटियोरिक एंड ब्रिस्क यू मस्ट बी ब्रिस्क विथ योर वर्क मस्ट डू इट वेरी वेरी क्विकली फाइनली लाइफ तो जो लाइफ बहुत तेज है जहां मियाँ बीवी मिलते ही नहीं है एक दूसरे से क्योंकि दोनों का लाइफ इतना फास्ट है कि वो अलग अलग देश में है यहाँ ब्रेकफास्ट करो लंदन में ब्रेकफास्ट करो पेरिस में डिनर करो ऐसे जो लोग रहते हैं जो हमेशा हेल, अपनी हेलीकॉप्टर में घूमते हैं ऐसे लोगों को हम कहते हैं दे आर जेट सेटर्स मतलब जेट में ही है वो घूम रहे हैं तो ऐसा जो लाइफ है उसे हम जेट सेटिंग कहते हैं और जेट सेटिंग का मतलब है स्पीड अगेन इसका मतलब ये नहीं यू कैन ऑल्सो हैव जेट सेटिंग कर करके यू कैन हैव एन अनएंडिंग स्पाइरल तो ये बात भी हो सकती है सो इट्स नॉट ऑल पॉजिटिव बट लाइफ को हम जेट सेटिंग लाइफ कहते हैं फॉर स्पीड तो ये सारी बातें जो हो गई अभी इट इज अबाउट वो कैबलरी जरूरी है कि आप इन वर्ड्स को देखें आप अपने कॉपी में लिखें आप यूज करें जब तक आप यूज नहीं करोगे आपको ये वर्ड्स आपकी मेमोरी में रहेगी नहीं भूल जाओगे आप और कितने वर्ड्स याद करोगे कितने वर्ड्स याद करोगे तो कोई वर्ड पकड़ में आया तो उसे जरूर यूज कीजिए अपने लाइफ में ये सभी वर्ड्स जो है राइटिंग विथ ईज बुक से लिया गया है ये मेरी बुक है जिसमें हजारों ऐसे वोकेबलरी आइटम्स है और सब इस तरह से मैं करती हूँ कॉन्टेक्स से जुड़े हुए हैं तो आप जरूर ले आपका बड़ा काम आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेक श्योर दैट यू पुट योर कॉमेंट्स इन योर बॉक्स टेल मी इफ दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू प्रेस द बेल आईकॉन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन वेन यू सब्सक्राइब and do give me your comments so till we meet again keep smiling